Top 10 ngôn ngữ đáng học nhất thế giới Bên cạnh tiếng Anh là một ngoại ngữ rất phổ biến hiện nay, học thêm các ngôn ngữ sau đây sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời để thăng tiến trong học tập. Công việc cũng như cho những chuyến du lịch nước ngoài. Dưới đây là 10 ngôn ngữ đáng học nhất. 1. Tiếng Tây Ban Nha, chỉ xếp sau tiếng Trung Quốc. Tiếng Tây Ban Nha hiện có hơn 400 triệu người bản ngữ trên khắp thế giới. Nhưng không giống như tiếng Trung. Tiếng Tây Ban Nha cũng là ngôn ngữ chính thức của 20 quốc gia và thường được dùng là ngôn ngữ đầu tiên, thứ hai hoặc thứ ba ở nhiều nước. Nói tiếng Tây Ban Nha sẽ không chỉ giúp bạn du lịch Nam Mỹ và châu Âu mà nó cũng là ngôn ngữ thứ hai lý tưởng cho những người sống ở Bắc Mỹ. Ngày nay, khoảng 13% dân số Hoa Kỳ nói tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ đầu tiên và một nghiên cứu dự đoán rằng vào năm 2050, Hoa Kỳ có thể có nhiều cư dân nói tiếng Tây Ban Nha hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. 2. Tiếng Pháp là ngôn ngữ được nói nhiều thứ năm trên thế giới. Tiếng Pháp cũng là ngôn ngữ thứ hai được học nhiều thứ hai sau tiếng Anh. Ngôn ngữ đầu tiên phổ biến không chỉ ở Pháp và Canada mà còn ở nhiều quốc gia châu Phi, châu Á. Tiếng Pháp là một ngoại ngữ rất hữu ích khi du lịch, ngay cả khi tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của người đối thoại thì nó cũng có thể là một trong những ngôn ngữ mà họ biết. 3. Tiếng Đức Tiếng Đức là ngôn ngữ bản địa được sử dụng rộng rãi nhất trên lục địa châu Âu. Đức là một cường quốc học thuật kinh tế và chính trị. Tiếng Đức thực sự là một ngoại ngữ khá dễ học với người nói tiếng Anh. Với hàng ngàn từ đồng nghĩa và cấu trúc quy tắc khá cứng nhắc về ngữ pháp, người học chú tâm có thể tiếp thu tiếng Đức khá nhanh. Tiếng Đức được nói không chỉ ở Đức mà còn ở Áo và phần lớn Thụy Sĩ. Những nơi phổ biến để học tiếng Đức gồm Đức và Áo 4. Tiếng Trung Quốc, tiếng Trung là ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới. Ngôn ngữ chính thức của Trung Quốc và Đài Loan được gọi là tiếng Trung Quốc tiêu chuẩn, nó dựa trên tiếng địa phương phổ biến nhất của Trung Quốc tiếng quan thoại. Được nói bởi 70% người nói tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên, tiếng Trung sử dụng hệ thống chữ viết thay vì bảng chữ cái. Nếu chỉ học một phương ngữ của tiếng Trung như tiếng quan thoại bạn cũng có thể giao tiếp bằng văn bản với người nói các phương ngữ khác ngay cả khi bạn không thể hiểu nhau khi nói. Nam, tiếng Nga, là một trong sáu ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc. Tiếng Nga cũng là ngôn ngữ bản địa được nói rộng rãi nhất ở châu Âu và phổ biến nhất ở lục địa Á Âu. Tiếng Nga được nói ở các mức độ khác nhau không chỉ ở Nga mà ở nhiều quốc gia thuộc Liên Xô cũ cũng như ở Israel và Mông Cổ. Tiếng Nga không phải là ngoại ngữ dễ học nhất với người nói tiếng Anh. Nó không chỉ sử dụng một bảng chữ cái khác biệt là Cyrillic mà nó còn có rất nhiều trường hợp danh từ điều mà hầu hết người bản ngữ nói tiếng Anh đã gặp trước đây. 6. Tiếng Ả Rập Nhiều quốc gia trong thế giới Ả Rập nói một số dạng tiếng Ả Rập. Học tiếng Ả Rập sẽ không chỉ giúp người học tiếp cận với chữ viết trên khắp thế giới Ả Rập mà còn mở đường cho người học tiếp thu một hoặc một số phương ngữ được nói ở các khu vực và quốc gia khác. Nhau Nói tiếng Ả Rập tạo cơ hội trong công việc, du lịch, kinh doanh, chính trị, báo chí, và nhiều hơn nữa là các ngành công nghiệp. 7. Tiếng Ý Tiếng Ý nổi tiếng là một ngôn ngữ lãng mạn. Nhưng ngôn ngữ thuộc nhóm Roman này hữu ích hơn nhiều so với nghệ thuật quyến rũ. Đây là ngôn ngữ không chỉ được nói trên khắp nước Ý mà còn được dùng ở Thụy Sĩ, Slovenia và Croatia. Tiếng Ý cũng là một ngôn ngữ tương đối dễ dàng để người nói các ngôn ngữ Roman khác như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp hay tiếng Bồ Đào Nha học. Ngược lại, những người nói tiếng Ý có thể dễ dàng tiếp thu những ngôn ngữ này. 8. Tiếng Hàn, hệ thống chữ viết độc đáo của tiếng Hàn Quốc được phát minh vào thế kỷ 15. Đã được các nhà ngôn ngữ học mệnh danh là một trong những ngôn ngữ học trung thực nhất về mặt âm vị học. Tất nhiên, học tiếng Hàn cũng sẽ giúp bạn tiếp cận với văn hóa, văn học và âm nhạc Hàn Quốc. Đặc biệt là K-pop. 9. Tiếng Nhật Tiếng Nhật được nói nhiều thứ 9 trên thế giới vì thế dù với mục đích đi du lịch. Hiểu lời bài hát J-pop yêu thích hay để đọc truyện tranh từ bản gốc thì tiếng Nhật vẫn là một trong những ngôn ngữ hàng đầu để học. 
tiếng Nhật cũng là một ngôn ngữ kết nối tuyệt vời để học thêm các ngôn ngữ châu Á khác. Bởi vì hệ thống chữ viết của Nhật Bản bao gồm một số ký tự tiếng Trung Quốc và ngữ Pháp tương tự như tiếng Hàn, nên người học tiếng Nhật có thể tiếp cận với cả hai ngôn ngữ này. 10. Tiếng Anh Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai phổ biến nhất trên thế giới, với 1,4 tỷ người bản ngữ và không phải bản ngữ. Một phần năm người trên toàn cầu ít nhất nói được một ít tiếng Anh. Vì vậy ngay cả khi bạn không nói được tiếng bản ngữ của người đối thoại, rất có thể bạn sẽ giao tiếp với họ được bằng tiếng Anh. Tiếng Anh tạo ra cầu nối giữa các nền văn hóa và những ngôn ngữ.